Más o menos que están llegando la hora de la Ahora sí, estoy aquí con lo que voy a preparar el, el pavo. Le voy a hacer el, rey, el relleno. Va a ser este que ya tiene sazonado con hierbas. Que es el Classic Staffing the Earth Season. Tengo dos bolsas. Ese lo, ese lo voy a batir con un poquito de margarina. De vez en cuando sí vamos a usar margarina. Ya que si no la usábamos, pero para este platillo sí va a servir. Voy a rellenar el pavo con eso. Y luego alrededor en la charola le voy a echar esas papitas que son las baby potatoes y luego le voy a echar baby carrots también, zanahorias, le voy a echar apio y voy a sazonar con un poquito de magui también, le voy a echar mantequilla, el pavo arriba y es todo raza, yo no lo meto en bolsa ni nada así como otras gentes y me queda súper mamalón de todas formas. Córtale tío. Bien, ahí se las cura, pero sí. ¿A poco no me ha quedado bueno el turquí viene siempre? No, no se me seca ni nada. Y no necesito, el secreto Raza es que esté bien relleno el turkey Que se convierta como en una sola bola Porque muchas veces cuando prepara el turkey sin rellenarlo de la panza Se le escapa por ahí los jugos Córtale Bueno Raza vamos a comenzar Vamos a vaciar el pan molido Esto es lo que viene siendo esto pan molido seco Es bastante, ¿eh? a lo mejor no lo uso todo No, si sí lo voy a hacer todo Lo que sobra se lo puede uno echar ahí de alrededor junto con las verduras y queda bien mamalón, casi bien espesito. Y de ahí la gente se sirve también. 
Ahí está, miren, nada más que chulada. Vamos a proceder a echarle la mantequilla y a mezclarlo muy bien. Con una cuchara. Ya no me vas a empezar aquí atrás. No pasa nada, viene y no tengas miedo, dice Alexa. No te vas a morir. <risa> miren, le ponemos esa mantequilla ahí. Le vamos a echar dos cucharadas. Es mucha mantequilla, tío. No tomen en cuenta, Rosa, que la mantequilla se va a escurrir para abajo y nada más va a dejar el sabor. Y el último, la mantequilla, pues se va a desechar, ¿verdad? Nada más los sabores son los que se van a quedar con el pavo y con las verduras. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que con mis manitas recién limpias voy a, a mezclar este pan. Junto con la mantequilla hasta que se deshaga muy bien. Ya nadie ven, córtamele porque se me va a hacer largo el video y después se van a ver otros. Okay. Y este, pues no le puedo cortar yo porque tengo la mano sucia. Ya, ya. puedes pues. Bueno, o sea, está ya bien mezcladito el, el stuffing. Vamos a echarle un poquito de jugo Maggi. Y ese no lo voy a mezclar, así, así se va a ir para adentro del turkey. Es nomás para que le dé un poquito de, de sabor. Ahí sí. Ahí está, Raza. Ahorita vamos a proceder a rellenar nuestro guajolote. Córtale, tío. Ahí está, Raza. Ahora sí vamos a rellenar el pavo así, a mano limpia, ¿eh? Miren nomás, vamos a estar echando el relleno. Tiene que quedar bien cremoso, bien cremoso. Ahí está, Raza. 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 Ahí está, para que no deje escaparse nada, nada de, de sabores, ni aromas, ni nada de eso del interior del pavo. Vamos a ver. Bien, 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 relleno. Se cae un poquito de relleno para acá para abajo, no pasa absolutamente nada. Ahí está, le damos vuelta y vamos a meterle también por este lado un poquito por este lado también vamos a meterle si es posible también un poquito por abajo de la piel Queda este pavito bien, bien con mucho relleno. Ahí está. Sobró bastante relleno. Yo pensé que el pavo iba a tener más, más espacio adentro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a... Rodear con las papitas. Vamos a echarle papitas todo alrededor. Voy a ocupar las más chiquitas porque no le quedó tanto espacio. Parece que yo pensaba que iba a tener más espacio alrededor. Pero no fue así, Raza. Vamos a echarle las papitas bien mamalonamente. Cámbiale. Aprender. Y le vamos a echar también zanahorias. Papitas y zanahorias alrededor al pavo. Sobraron también. No pasa nada. Y luego vamos a echarle apio. Vamos a cortar un poco de apio. Como ya lo asocié el apio, se lo voy a tener que echar todo. Va a ser un pavo muy colorido con muy buen sabor. Es un pavo super mamelón de primer mundo, güey. Ahí está. Ni sé qué es eso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a 
a lavarme un poquito las manos para darle una embarrada de mantequilla por encima al pavo. Bueno, aquí tenemos la mantequilla. Vamos a agarrar una poquita. Eh, bueno, es margarina, eh. Ya les dije que a veces sí hay que usar un poquito de margarina. Lo vamos a embarrar muy bien. Es, es nomás para que agarre un dorado bien perronón. Lo, las partes que se van a ver, porque lo que va a quedar enterrado no es tan importante. Así que vamos a hacer, que vamos a meterle por abajo también. Vamos a meterle una poquita de mantequilla por abajo. Y vamos a dejar una poca de mantequilla ahí abajo. En la pechuga. De hecho, voy a hacer, se me están ocurriendo, echarle un poco de relleno. Le voy a desgraciar un poco la vista, pero le voy a meter un poco de, de relleno aquí el pavo también en la pechuga. de relleno encima y ahí sí porque después ya se va a hacer feo sobró mucho relleno de llegar un monte o qué con un paquete lo hubiera hecho se me andaba olvidando hay gente que le gusta esto Así que se lo vamos a poner ahí también. Le damos monte al, al pescuezo. Ahí comenten a los que les guste el pescuezo. No se me hace bueno. Aquí sí lo voy a poner en un lado. Ahí sí. Bueno, así quedó, miren, Rosa. Así está el pavo ya. Bien, bien, bien listo para irse al horno. Ya nomás vamos a esperar a que viene y desocupe el horno y lo dejamos caer porque ya son las 10 y cuarto. Córtale, tío, porque prepare los jamones. Ok, Rosa, mira, aquí tenemos ya los dos jamones. Uno está cortado en rebanadas, en espiral, y el otro no. Estos van a estar fáciles de hacer. Estos nada más los voy a poner en aquellas charolas y les voy a echar un poquito de, de, de una mengambrea que venía allí. Quién sé qué jodidos es. Pero miren, voy a poner... No tenemos miel, ¿sí? Sí, hay miel vieja. ¿Le echo miel? Ajá. Vamos a ver. Este. ¿no? Mira, vení. ¿Con miel? Se despegó Mira. este. Ah, qué caray. Qué casualidad tú. Está bien rico. Ah, dale, ponte a hacer lo que está bien. Pero no está crudo, vení. Me lo está comiendo. Yo acá estoy haciendo unas papitas que se van a revolver con pimienta, sal, mantequilla. O sea, son, ¿cómo se llama? Con cebolla. O sea, son cebolla con culantro y aceite. Bueno, primero este. Vamos a echarle. Vamos a abrirlo así un poco. Y este es un polvito que nomás se le va a echar así por arriba. que viene aquí ya es como azúcar pero se me está desmoronando este güey vamos a darle vuelta por el otro lado y también ya vamos a echar es como azúcar bien ¡Ah! se me peló toda No, no, ahí entra el jamón. Bueno, lo voy a poner así para abajo para que no se esté desmoronando. Está ahí, güey. Le voy así, le metemos para adentro. Y este ya está listo, me sobró poquita, se lo voy a echar al otro. Con miel, poquita miel. Bueno, Raza, aquí tenemos miel virgen, que ya tenemos como 15 años con ella. La miel virgen, Raza, no sé. Se... No se hace mala nunca. Puede durar 3 millones de años y no se hace mala la miel. Así que vamos a echarle un poquito, tomás arriba. 
Ay, 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 vas a tumbar la cámara, tiburón. No ya nos andabas tirando. Un poquito de, de miel. Al jamón, para que. La luna ponga. anda queriendo morder la cola y la mordió. Es lo que debería morderse en vez de andar mordiendo las otras cosas que hay. Echar la poquita de miel a este jamón. Y luego le vamos a echar un poquito de azúcar de esta. También. Para que se le pegue ahí a la miel. Vamos a dar la vuelta. Por este lado también. Y le echamos una poquita de miel. Yo creo que está súper bien. Mmm, ¿qué rica está la miel, viene? Riquísima, sabe. Miel virgen 100% de abejitas. Vamos a echarle más polvo. Y siempre sobra ese polvo. Bueno, voy a llevarlo al ahumador allá afuera. Y continúo. de papas? A ver. O más. Pues yo creo que está bien, ¿no? Échale más, le vas a echar queso arriba y mantequilla o nomás mantequilla. No más pimienta, sal y caldo con sabor a pollo o culantro, a ver qué le echo. O mantequilla, ¿no? También mantequilla. O margarina. Margarina, lo que sea. Ándale, pues córtale, que son bastantes ya. Si quieres echarle más, echale más, pero tú sabes. Qué bonitas se ven esas papas, bien y con sazonadas con sazonador goya con culantro y echiote y embarraditas con margarina por arriba, un poco. Andale, muy bien. Bueno raza, yo ya tengo los jamones allá Voy a ir a mostrárselos Y a decirles qué tanto tiempo los voy a cocinar Y cómo, córtale aquí y después para fuera un rato Miren nomás La tengo a 213 Está saliendo A 220 aproximadamente y ahí están los dos camones. Van a agarrar un ahumadito super mamalón. Raza. Lo voy a dejar, son las 10 y media, 11 y media, 12 y media, 1 y media, 2 y media. Para las 3 son aproximadamente 4 horas y media, raza. Anda la luna vuelta loca, viene la nomás. Corta el tiburón. Llegó la hora de meter el pavo ahora sí. Vamos a ver. Está. Ya está listo. Ahí está el pavo. Ya Exactamente, ahora me quemé por culpa de este que ya no sirve. Ya la no voy a a comprar uno. Se me metió aquí. Y me compras una brelata. Ay, me quemé por culpa de este guante. Bueno, Raza, ¿qué estás haciendo tú aquí, Denny? Vas a hacer elote en crema. Con el olote, o no, olote, no, elote en crema. Elote en crema. Aquí están las papas. Bueno, Ahí están las papas, no están hasta que las pongamos a, en el horno. En, en el asador ¿Qué le va a echar bien ahí al elote? Queso, crema y... Una barra de mantequilla, se le derritió Y luego ya le voy a echar el... Queso, crema El queso, crema, hay Unas pequeñas vallas ahí ¿Ya le echaste la mantequilla ahí? Ya ¿Y aquello que tiene el plato que es? Es el caldito del elote. ¿O no, ese no se lo va a hacer? No sé, ahorita ven. Ah, Estoy bueno. copiando esta receta. <risa> ¿Estás haciendo un video? Bien? Estoy viendo un video, tío. No sí. me descubra, hombre. <risa> no creo que necesite caldito, pero va a quedar bien mamalón sí. eso, ¿eh? Bueno, córtale, tío. Ahorita vemos a ver si le hace falta otra crema porque yo le eché más... Mm, más elote de la, más elote de la, que, que la receta. Que la receta. Bueno Rafa, pues aquí estamos, seguimos cocinando para Thanksgiving, el pavo ya está en el horno, las papas van a ir al horno también, compré unos camotes que quiero envolver en aluminio, pero no antoja, sé dónde los voy a poner. Se me antoja mejor 
No, quién sabe si aguanten para Navidad, ¿verdad? Para el 24. Si los podemos coser y aguantan porque aguantan. Oh, ah, sí, los cosemos para hacer el postre ese de, de camote con bombones arriba. Se me Entonces, ignoramos, guardamos el camote. Sí. Ok, no vamos a hacer el camote hoy, Raza. Córtale, tío. ¿Qué estás haciendo, Vini? Voy a hacer la pasta. ¿Va a hacer una pasta? De verde. Fideo. ¿Le va a echar cilantro para que se ponga verde? Sí, y unos chiles poblanos, y unos chiles jalapeños, crema, crema de extra, crema de Filadelfia, y mantequilla. mantequilla, voy a poner a cocer la sopa. Qué chulada. Así es, Raza, se está preparando todo, todo, todo lo de, lo de Thanksgiving, no nada más el pavo, o nada más una cosa, nada más otra. Aquí está ya el maíz encremado. Super mamalón. No lo voy a vaciar hasta que ya venga la gente para volverlo a calentar. Este. Ay. ¿Por qué está negro ese espagueti? No sé. Voy a usar aquí. Sí, usa mejor el blanco. Es que esto es orgánico. Erige, tiburón. Está bueno <risa> ese, nomás que se va a ver raro. Mejor lo usamos sí. en otra ocasión. Uy. ¿Qué tanto echaré? Pues bastante. Tú atascas de unos tres puños. ¿No? O con dos tendrás. Yo creo que con tres puños. Ahí está. Raza, ¿se acuerdan que me estaba dejando la barba para, para parecer un Santo Claus? Ahora para Navidad, mejor me la quité porque estaba pareciendo más bien como indigente. Así que parecía, parecía va de la calle, así que me quité la barba. Y regresé a la normalidad. Bueno, córtale, que se hace muy largo el video. Ayer cosí. Entonces vas a, chiles. vas a licuar todo. Sí, ayer los tosté. Cilantro, chiles. Ya le eché el cilantro ahí, eh. Ayer los tosté. Una barra de queso crema. Le voy a echar dos. ¿Le vas a echar dos? Sí. Wow. Ahí está, corta el tubo porque no se haga tan largo el video. Otra barra de crema. Ay, no se quiere despegar. Miren, aquí están ya otros dos flanes enfriándose. Los puso bien ahí. Uno se, como pueden ver, este se ve más café y este es más claro. Lo que pasa es que uno es de galletas marías. Y el otro es de qué viene ahí? Es de queso crema. De queso crema. Ahí están enfriándose, qué chulada, raza. El refri. Y hay otros dos en el refri, ¿verdad? Sí, pero un, uno se va a entregar ahorita. Le vas a dejar caer media crema. Esa está muy buena, viene. Sí, para unas fresas con ¿Para qué la ibas a hacer esa? ¿Para qué la compraste? Para esto. ¿Para esto? Sí. Oye, ¿dónde me dejaste la tapadera? Allá donde se guarda toda la refrigeradora. ¿La de esa licuadora, viene? No, no está. Ya encontró bien la tapadera de la licuadora. Le va a echar también un aguacate porque es para que pinte verde, ¿verdad? Uh -huh. Pero no trajiste una cuchara. Un aguacatito también para el fideo verde. Una poquita de sal y a licuarla. Maybe. Dale todo el churro, Vene. Espérate que está mal puesta. ¿Verdad? Tienes que echarle poquita agua. No, que agua. Tú todo le quieres echar agua. ¿Sabes por qué no está dando? Ver, dale otra vez. No se le está que está mal líquida. Ay, cuánto. No. Sí. Tiene que empezar como yo, se empieza bajito y no lo va subiendo como si fuera un carro, mira. Dale, otro, otro, otro. ¿Por qué? Vamos a echarle un chorrito de leche. Porque ya ni no le quiso echar agua. Ya, ya, ya. Ahí sí. No la quiero tan aguada. Pues no se va a hacer, viene, es para que jale la licuadora, nomás. 
Ya empezó bien a pelear conmigo. Mira, ¿ves cómo ahora sí ya jaló? Todavía ni así está jalando bien. Dale, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ya corta el tubo, ahora sí ya se armó eso. Corta el tubo. ¿De dónde sacaste esa mamá, Bene? ¿De qué? De YouTube. ¿De Dice Bene que si se pega en la pared del espagueti quiere decir que ya está. Ya no está. Ya no está. <risa> ah, sí se pegó. Es que la aviento mal. Sí, sí se pegó. Ya está sí. ese espagueti y viene. Córtale, sí, tío. Porque mira, 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 mira. Procedimiento para el espagueti verde: una barra de mantequilla, no margarina, mantequilla derretida. El espagueti ya casi está. Bueno, ya se pegaba en la pared, quiere decir que ya está. Y esto quedó súper bueno, cremosito. Una cosa más que hizo bien ahí, que le echó poquito caldo con sabor a pollo. A ese, para que agarraron sabor bien mamalón. Rico. Bueno, bien ahí dice que primero la crema junto con la mantequilla. A mí se me hacía mucha crema, vamos a ver qué pasa. Ahorita cocemos más sopa, hombre, tibu. No, pero de todos modos ya no va a caber más sopa en el sartén. Sí, cabe, huevo. <ríe> bueno, así por las buenas, sí. Mira, ahí está. Qué hierro. Vamos a ver, ahí está, ahora sí la sopa de fideo, se lo va a aplicar. Ah, está bien caliente. Bien ahí. Oye, no era ni tan poquita, eh. Te dije, tío. Se me hacía bien poquita a mí. Se me ve que necesitas dos cucharas para que la puedas mezclar como... Como debe ser, ¿no? Eso se me está antojando bien, machine, mire. Sí. <risa> se me ve que es lo único que voy a comer yo. ¿Y esa se come fría o caliente? Como sea, frío o caliente. Como que si sí era un poquito demasiada crema, eh. Pero está bien. ¿A qué me hiciste echar la mancha? ¿Es de qué? Pero mira, apenas quedó la consistencia, bien. Y si, la, si te hubiera dejado como la tenías, te hubiera quedado casi como crema. Filadelfia. Bueno, rezábamos a cortarle. Así quedó la crema verde de Vianey. Súper mamalona. Es una delicia. Tiene color aguacate, así bien machín, color pistache. Súper perra. Vamos a cortarle, pues. Bueno, raza, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya prendí el asador de gas aquí afuera. Y miren, le puse. Aquí puse lo que viene siendo la papa. Las papas a cocer. Y todos los jalapeño poppers envueltos en tocino los puse aquí, pero acá abajo, como pueden ver, puse una parrillita que tenía yo para mi proyecto, ya las tenía en mi modo. Y puse un papel aluminio para que no escurra la grasa del tocino y se me vaya a incendiar. Le tengo nada más tres mechas prendidas abajo y esperamos que con eso sea suficiente. También puse unos chiles acá porque no, no me alcanzó el espacio. Y vamos a ver qué rollo, qué tal tengo que estar al pendiente que no se me va a encender ese güey. Y también acá, en este, lo que hice fue que también puse, puse algunos cuantos chiles rellenos a, a humar en el amador también aquí, junto con el tocino. El tocino está agarrando un color bien mamalón, ese güey está soltando mucho jugo, lo cual es bueno para que no se resequen. Ahí está. Y la luna anda desesperada. Córtale, tío. Ándale, luna. Lárale, lárale. Lárale, lárale, la gente. Saluda a tus fans. Saluda, luna. Saluda. Lara, Lara. Bueno, raza, miren. Guáchense aquí. Ya está Ay. todo el rollo. Mira los jalapeños, viene. Ya está. No se mire muy bien, ¿verdad? ¿no? Pero graba le dice aquí. Está, está oscuro. Son las 3 de la tarde, lo que voy a hacer ahora, la papa ya la prendí, le metí un picadiente y ya está bien blandita la papa. Pero lo que tengo que hacer ahora viene, es mirar. ¿Qué? Ay, que le vas a echar. Voy a estacar. Ah, el quesito. Y nomás, queso mexicano, Mexican style cheese, tiene 
que es de Monterrey, Jack, Scherer, 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 <ríe> Scherer, 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 y quesos de quesadillas, mira, y asadero, fuerte. Uh -huh. Vamos a echarle bastante. Mira, viene. Porque esto uh -huh. les va a encantar a todos. ¿Qué tiene la Unas luna? Papas en quesadas, viene. Viene a poner una cebolla todo. No. <risa> está. ¿Le echo los chiles arriba también? No, ella se le todo, sí. ¿Sí le echo todo? Sí. Es Esto estaba de mamona nomás. <risa> ya sabes. Como dice, ya sabes. Paseale la bolsa, tibú. Ya te quieres ir para adentro. Ya me quieres para adentro. Ya está, todo el tiempo ya está. Vamos a cerrarle aquí. Luna anda desesperada porque salgo con ella a veces a jugar y. Quiere jugar. ¡Ay, tatiquita la luna! ¡Luna! ¡Bonita! <risa> Ya le tapó ahí, tío. Sí, vamos a cerrarle un rato ahí. Y vamos a esperar a que se llegue la hora de... Córtale, viene. Métete porque está frío de madre. Ya sé. Córtale. ¿Estás haciendo, viene? ¿Qué crees tú? Voy a abrir una de las botellas que te traje. ¿De las que me trajiste de México? Es todo. Vamos a probarla. ¿No me trajiste un limón a mí para probarla yo también? Ah, también tú querías, ¿no? Pues es mía, viene. Supuestamente. Para ti casi no te gusta el tequila. Pues no, no me gusta mucho, pero... No le gusta el tequila y me encargó, pero pues yo soy la que me lo voy Es que a sí me gusta, pero no, no tanto así para pistear, no. Lleno. Atáscale bien ahí. Es día, mañana no trabajas. No, pero no he comido nada, Miguel. Ah, es verdad. Hasta no, ahí. ¿cómo harás, bien ahí, ¿no? Nunca habías hecho eso en mi presencia. A tu salud. Salud, Salud. Feliz día de acción de gracias. Que se la pasen muy bien en este día con toda su familia. Dale, Cali. Ay, está te buena la güey. Sí, no te creo. Dejo bueno, por... está. Dejo ir por un limón. Vamos a ver si es cierto. O sea, se viene que está bien perro esto. A ti no te gusta, tío. No sí me gusta, pero no me gusta tanto. Tiene que ser un muy, muy buen tequila para que me guste a mí. No me gusta cualquier... Oh, ya, viene. déjale ir. ¿Qué? Este. Este no está tan oscuro, mira. No, no está. Vamos a ver. Salud, raza. Happy Thanksgiving a toda la people de aquí, Estados Unidos y de México también. Saludos a todos los que nos ven. Saludos al viejón. Vamos a ver qué tal. A ver si es cierto. Está bueno. Mm. Sí, está muy bueno, mire. Estaba caer como rata. <risa> Ahí está, corta la bebé y continuamos. Bueno, más o menos se anda llegando la hora, Rosa. Ahora sí vamos a ver qué se preparó. Tenemos elote eso, crema. el elote crema, las salsas. Les traje chiltepines. Vamos a ver quién le entra. Servientes, unos panecitos, la ensalada. Verde, lo vené, y una ensalada que trajo mi comadre. Aquí puré está el papa, jamón, puré de papa con también. Con carne molida. Con carne molida. Aquí están las papas que hice con queso de los deseados, también perras. Un pavo que trajo mi comadre. Aquí está el otro, el otro jamón que hice yo, el de que está rebanado. Ahí están los papas que están ahumados, estos son regulares. Y aquí está el mero, mero mamalón del tío Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda, se quedó súper mamalón. Vamos a ver ¿Y los están cómo se con aquí? consume. Sí, los postres. Se desocupe aquí. Ok, corta el tubo para que empecemos a comer. Aquí está la barra, ¿ven? Tequilitas, diferentes tequilas libres. Tenemos un postre ahí que trajo alguien. Mírate, Sofi. Cacerolas para llevar. Córtale. Y viene ahí súper emocionada. Córtale, tío. Vamos a ver todo, ¿cómo se ve todo? ¡Qué chulada! Ahí está el último corte del pavo. ¿Vas a agarrar la pierna, Vene? ¡Qué chulada! Quedó bien mamulona. ¿Dónde está el...? Nomás jala la pierna para arriba y se corta sola. ¡Eso! ¿No alistaste el plato? No. 
Ahí está. Ya sabes, me lo voy a comer yo o tú. Tú. Yo. A mí okay. me gusta la pechuga. A mí también. <risa> Cortame un poquito de, de ese. No, sí, corta un poquito de. ¿De ese? Sí. <risa> ¿Qué tanto? No, no mucho, porque ya me comí casi la mitad. Ya vi, ¿qué le falta? Sí. No, no te creas. ¿Quién fue? Todo el mundo agarrado no. ya, ya van varios pies, ¿no? Ahí está. Bueno, raza, aquí estamos sirviendo este rollo. Unos jalapeños ¿Sí? poppers. Mira ahí. Thank you very much. Y nos vemos en el siguiente video. A lo mejor, a lo mejor grabo ahorita un poco más. No sé. Bye.